असलमकुम आशा करी सबाई अनेक भलो आमित यूट्यूब चैने एच टीम एल भिडियो नहीं आसते अपना अवश्य भिडियो गाँव देखें लान हंड चैनल पक्ष सबा के स्वागत एवं असंख्य धन्यवाद गत भिडियोते देखे एच टीम एल भार्सन मुहूर्त कत चलते से कि भाव क्या तैरि कर नर्माल एस टी मैं एस टी एल ओल्ड भार्सन और नि भार्सन मध्य डिफारेंटेशन देखिए तो आज के एस टीम एल एर फायल क्रिएशन एवं एस टीम एल स्ट्राचार एग्ल कथा बोलो धरे निल कम्पिटारे कि शुद्ध कम्पिटारे अन करते अफ करते विषय किसा नहीं तो अपनी एखे आसलें कम्पिटार चालू करार अवश्य तो अपने अवश्य पान तो यह आसार पर देखें दिस पी सी नाम एक अपशन आटार भेतरे जाटार भेतरे आसार पर एखे देखें अनेकगुल ड्राइव थे निव भल्यूम होते माइ डकुमेंट होते भिडियो अडियो जो दस टाइम पांच टाइम तीन टाइम ड्राइव आज लोकल डिस्क सी ड्राइव जेटा उडोज थे तो मध्य अवश्य रिकमेंड कर फाइल तैर ना करते बिकज को उडोज प्रब्लेम है से क्षेत्र में मन करें फाइल नष्ट हो जाए फाइल उद्धार करते तो चाहबना जो अपना लोकल डिस्कर मध्य करें जो अपना उन्डोज इन्स्टल करटार भेतरे अपने नतून को फाइल तैरि कर प्रैक्टिस कर चेषा करबें ना इसका ड्राइव थे अपना तो एक ड्राइव तो अवश्य ना अपना और अनेक ड्राइव थकते तो अपनी से ड्राइवे जाबन जा माइ डकुमेंट आ माइ डकुमेंटर भेतरे गलम चलो देखें एखे एक अनेकगुल फोल्डर आट अभी को स्पेसिफिक फोल्डार कर जोटार मध्य ये नतून जो क्ज करबी नतून एक प्रोजेक्ट करब से प्रोजेक्टर एक फाइल तैरी तो ये देखें जो एक आईकन आज है क्लिक कर लेनी निव फोल्डार पाने तो नि फोल्डार दिल एखे कि एस टी एम एल टीटोरियल एस टी एम एल टीटोरियल नाम एक फोल्डार निल भेतरे जा भेतर जा देखें एखे एखे कि आ तो करते हैं देखें अपना कम्पिटार जाने देखें भिउ आर मध्य जाने फाइल नेम एक्सटेंशन फाइल नेम एक्सटेंशन नाम एक अपशन आदाते साधारण ए रखम करा थे फाइल नेम एक्सटेंशन टिक देना तो अपने तो 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 ये टिक दिए नीबें एक टिक दे आसबें आशा पर रट क्लिक कर रईट क्लिक करारे देखें नीचे निव लेखा निव लेखाते जाऊ लेखाते जाने देखें टेक्स डकुमेंट आस डकुमेंटारे ओपन कर लेंस डकुमेंटर एखे देखें कि लास्ट दें टी एक्स टी लेखा टी एक्स टी लेखा तो जो टी एक्स टी फाइलटारे ब्राउजारे रान करते पर देखी रान होने देखें कोपशन ब्राउजार रान कर मतन को देखते अच्छा अपशन आन कर रान कर ले ब्राउजार रान हो देखी कि तो यारे कि टेक्स डकुमेंटर ब्राउजार रान करते एच टीम एल फाइल एक्सटेंशन एखे डट एच टी एम एल अच्छा तो ये डट एच टीम एल एखे एच टीम एल फाइल फाइल तैरि करार्जा नि डकुमेंट थे एक डकुमेंट फाइल लेवें टेक्स डकुमेंट तो अपनी पूरा सिलेक्ट करबें कपड़ा बैक पेज चाहपा डिलीट कर देवें लेखा कपड़ा कि कर इंडेक्स डट एच टीम एल फाइल एक्सटेंशन चेन्ज करते चाह 
তাহলে কি হচ্ছে আমার ফাইলটা এক্সটেনশন চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে ডট এইচটিএমএল চলে আসছে তো এই মুহূর্তে যদি আমি এখানে দিই অটোমেটিক কিন্তুতে প্লে হবে আমার ব্রাউজারে প্লে হচ্ছে তো এইটাই হচ্ছে আমাদের এইচটিএমএল ফাইল একটা এইচটিএমএল ফাইল তৈরি করার জন্য আবার রাইট ক্লিক করবেন ওপেন নিউ যাবে নিউ যাবে টেক্সট ডকুমেন্ট ফাইল থেকে আমি ফাইল তৈরি করবেন এখন কথা হচ্ছে যে আমি টেক্সট ডকুমেন্ট ফাইলকে কি শুধু করতে পারবো নাকি এই যে এখানে যেমন রিস টেক্সট আছে এটাও করতে পারবো হ্যাঁ রিস রিক্স রিস টেক্সটও আপনি করতে পারবেন তো দেখেন এখানে কি সমস্যা টেস্ট ডট এইচ টি এইচ টি এম এল আচ্ছা এবার এইটা আমি রান করি যে এখানে লেখা আছে তো এই লেখাটা কেন আসছে এই লেখাটা হচ্ছে এখানে রিস টেক্সট ডকুমেন্ট দেখেন ফাইল সাইজ ওয়ান কিলোবাইট অলরেডি আছে এবং এটাতে নাই এইটা দিয়েও আপনি ইচ্ছা করলে এইচটিম এল ফাইল তৈরি করতে পারবেন তবে এইখানে একটু সমস্যা হচ্ছে এইটার মধ্যে অলরেডি কিছু কোড লেখা থাকে যে কোডটা আপনি মুছে দিতে হবে আপনি এইখানে দেখেন আমি এটারে কোড এডিটার যদি ওপেন করি ধরি এখানে দেখেন এই যে লেখাটা আছে তো এই লেখাটা একটা এক কিলোবাইট জায়গা রাখছিল খেয়ে এবং এই লেখাটাই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছিলাম এবার দেখেন আমার এখানে জিরো তো এখন এই দুইটা ফাইলের মধ্যে কোনো ডিফারেন্টেশন নাই এখানে যতক্ষণ আমার এখানে যদি টেক্সট হতো ওই টিএক্সটি হতো যদি এই এক্সটেনশনটুকু তাহলে টেক্সট ফাইল যদি এখানে এই যে কি লেখেন সরি রিস ফাইলের জন্য যে রিসের জন্য যে এক্সটেনশন দেখেন আর এটাও হচ্ছে এটা এইটার সাথে এখন কোনো সম্পর্ক নাই সে এখন একটা এইচ টেম এল ফাইল আচ্ছা ফাইল এক্সটেনশন জিনিসটা আসলে কি আপনি দেখবেন আপনার একটা ভিডিওর লাস্টে লেখা আছে এম পি ফোর অথবা থ্রি জিপি তারপরে আর অনেক কি অনেক এক্সটেনশন থাকে যেমন সরি মনে হচ্ছে না তার অনেক আচ্ছা এই ধরনের আরও অনেক এক্সটেনশন থাকে আবার এখানে অডিওর জন্য আপনার অডিওর কি লেখা আছে এম পি থ্রি আপনার যদি ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ফাইল হয় সেখানে দেখবেন যে লেখা আছে কি কি লেখা থাকে ওয়ার্ড ডকুমেন্টের জন্য মেবি ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ফাইল এক্সটেনশন কি এক মিনিট দেখে নিয়ে চলেন ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ফাইল ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ফাইল এক্সটেনশন আসলে মাঝে মাঝে অনেক কিছু ভুলে যাই এই যে ডকস ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ফাইলের এক্সটেনশন থাকে ডকস তারপরে এখানে দেখেন ওয়ার্ড ডকুমেন্ট গেলে তারপরে এখানে যদি এক্সেল হয় এক্সেল এক্সেল ফাইল ডকুমেন্ট ফাইল এক্সটেনশন কি এক্সেল ফাইল এক্সটেনশন কি বললো এক্সেলের জন্য এক্স আই এস এক্স এটা হচ্ছে আপনার এক্সেলের ফাইল এক্সটেনশন তো এই এই রকম প্রত্যেকটা ফাইলের নিজস্ব নিজস্ব এক্স এক্সটেনশন থাকে যেমন তারপরে ইমেজের দেখবেন যে পিএনজি জেপিজি তারপরে দেখবেন একটা পিডিএফ পিডিএফ ফাইল হইলে পরে পিডিএফ এইগুলো হচ্ছে আপনার ফাইল এক্সটেনশন আপনার প্রত্যেকটা ফাইলের একটা আলাদা আলাদা এক্সটেনশন থাকে তো আপনাদের যেমন এইচ টেম এলের জন্য এইচ ডট এইচ টেম এল তারপরে যখন সি এস এস করতে যাবেন তখন দেখবেন ডট সি এস এস তারপরে যখন জাভা স্কিপ করতে যাবেন তখন দেখবেন ডট জে এস তারপরে যদি আপনি পিএসপি করতে যান তখন দেখবেন যে ডট পিএসপি তো প্রত্যেকটা ফাইলেরই নিজস্ব নিজস্ব এক্সটেনশন আছে এরকম আপনার ইন্ডেক্স ডট এইচ টেম এল দেখছি যেমন এখানে লাস্টের এইচ টেম এলটুকু হচ্ছে বোঝা যাবে এটা আপনার এটা এইচ টেম এল ফাইল এটা আপনার এইচ টেম এল ডকুমেন্ট তো অবশ্যই বুঝতে পারছেন এখন এখানে আর একটা কথা হচ্ছে যদি আমি ইন্ডেক্স ডট এইচ টেম এল এইটাই কি আমাদের লিখতে হবে প্রত্যেকটাতে মানে সবগুলা ভিডিওতে দেখলাম যতগুলো ভিডিও দেখবেন সবগুলাতে লেখা আছে ইন্ডেক্স ডট এইচ টেম এল এখানে ইন্ডেক্স ডট এইচ টেম এল লিখতে হবে এরকম কোনো কথা না ইউটিউবে আরও অনেক ভিডিও আছে যেখানে দেখানো হয় যে ইন্ডেক্স ডট এইচ টেম এল লেখা হয়েছে তো অনেকের মনে এই ধরনের সন্দেহ আসতে পারে যে প্রত্যেকটাতে তো ইন্ডেক্স ডট এইচ টেম এল লিখতে বলে তো আসলে ইন্ডেক্স ডট এইচ টেম এল লেখাটা কি কেন লিখতে হবে অন্য কিছু তো লেখা যেত 
হ্যাঁ অন্য কিছু লেখা যেত আপনি অন্য কিছু লিখতে পারেন তাতেও কোনো সমস্যা নাই এখন আমি এখানে দেখাই যে কি সমস্যা আছে বা কি সমস্যা নাই এখন এখানে দেখেন হেলালটে এসটিএমএল লিখলাম আমি তো এইখানে এখন কোনো সমস্যা নাই দুইটাই আপনি ইচ্ছা করলে একই জিনিস দুইটা আপনার দুইটার জাস্ট নামটা ভিন্ন তো নামটা ভিন্ন করা হয়েছে এখন আপনি এখানে সমস্যাটা কি আপনার এটার মধ্যে বেস্ট পাইরোটি কোনটাকে দেওয়া হবে আপনি যদি এটা ব্রাউজারে গিয়ে এখন রান করেন এই ফাইলটা দেখান যে বা আপনার সার্ভার থেকে যদি এই ফাইলে এখানে অ্যাক্সেস করা হয় তাহলে কোন ফাইলটা আগে রান করবে এখান থেকে ইন্ডেক্স ডট এইচটিএমএল এই ফাইলটারে সর্বপ্রথম রান করা হবে তো ইন্ডেক্স ডট এইচটিএমএল কেন রান করা হবে এটা আপনার ব্রাউজারে অটোমেটিক্যালি নির্দেশ দেওয়া আছে যে আপনার যেই ডকুমেন্ট বা যেই ফাইলে যাচ্ছেন সেই ফাইলের মধ্যে যদি ইন্ডেক্স ডট এইচটিএমএল নামক কোনো ফাইল থাকে আপনি সেটাকে অটোমেটিক্যালি ভিউ করে দেবেন তো এই জন্য ইন্ডেক্স ডট এইচটিএমএলটাকে অটোমেটিক ভিউ করা হয় এখন কথা তাহলে যদি আমি এখানে সব ইন্ডেক্স ডট এইচটিএমএল কোনো ফাইল রাখি না সেক্ষেত্রে কি কোনটা ভিউ করবে না অবশ্যই ভিউ করবে তো ইন্ডেক্স ডট এইচটিএমএল যদি আপনার না থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনার এখানে একটা কাজ করতে হবে আপনার সি প্যানেল ঢোকার পরে বা আপনার সার্ভারে ঢোকার পরে সেখানে আপনার বলতে হবে যে আমি এই ফাইলটাকে স্পেসিফিক এই ফাইলটাকে যেমন আমি এখানে বলতে পারি যে হেলাল ডট এইচটিএমএল ফাইলটাকে তুমি ধরো এবং সেটা ভিউ করো যদি আপনি এই কথাটা বলেন তো আপনার ব্রাউজার তাহলে কী করবে আপনার ফাইল লোকেশনে যাবে যাওয়ার পরে দেখবে যে আপনি অলরেডি তাকে রিকমেন্ড করছেন যে তুমি হেলাল রে ভিউ করো তখন সে হেলালটা ভিউ করবে অদারওয়াইজ সে ইন্ডেক্সটাই ভিউ ভিউ করবে আর যদি ইন্ডেক্স না থাকে সেই ক্ষেত্রে সম্ভবত আপনার যতগুলো ফাইল আছে সবগুলাকে আপনি প্রথম ভিউ দেখাবে সবগুলাকে তো এইটা হচ্ছে আপনার ইন্ডেক্স ডট এইচটিএমএল এর মানে লেখার কারণ এটা কেন লেখা হয় প্রত্যেকটা দেখবেন প্রত্যেকটা ওয়েবসাইট ডিজাইনে প্রথমে থাকে ইন্ডেক্স ডট এইচটিএমএল যেটা হোম পেজ থাকে সেটা ইন্ডেক্স ডট এইচটিএমএল হয় বা আপনার যদি অন্য কোনো পেজ দিয়ে আপনি মেইনলি যদি ফোকাস করতে চান সেক্ষেত্রে ইন্ডেক্স ডট এইচটিএমএল হয় তো অবশ্যই এইখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার ফাইল ক্রিয়েশন মেবি বুঝতে পারছেন যে একটা ফাইল কীভাবে তৈরি করতে হবে এটা খুবই ইজি কিন্তু এই যে নিমে যাবো নিজে নিমে যাওয়ার পর এখানে টেক্সট ডকুমেন্ট নেব তারপর অল সিলেক্ট করবো ডিলিট করে দেবো দেওয়ার পর এখানে লিখবো যে টেস্ট ডট এইচটিএমএল যে কোনো একটা লেখার পরে এখানে নেই ডট ডট এইচটিএমএলটা হচ্ছে আপনার মেইনলি ডট এইচটিএমএল লিখতে হবে তো এটাই এটা অনেক অনেক সোজা আপনি অবশ্যই বুঝতে পারছেন মানে এর থেকে সোজা যদি আপনি জিনিস না বোঝেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনার মেবি প্রোগ্রামিং না আসাটাই বেটার তবে একটু সব জিনিসই কঠিন থাকে সহজ থাকে তার মধ্যে সহজ জিনিসটা নিজেকে সব কিছুতে নিজে প্র্যাকটিসটাই হচ্ছে মেইন আপনি আপনাকে ভিডিও দেখাচ্ছি আপনি এটা নিয়ে একটু দেখতেছেন বা প্র্যাকটিস করতেছেন না দেখতেছেন মনে করেন আপনার দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা যদি আমার ভিডিও দেখেন এখান থেকে আপনার কোনো লাভ হবে না সিরিয়াসলি আপনি ভিডিও দেখে যদি শুধু ভিডিও দেখেন এখানে কোনো লাভই হবে না যদি আপনি এখানে প্র্যাকটিস না করেন আমি যেটা করলাম ভিডিওটা আপনি পুস্ট করবেন করার পরে আপনিও সেই কাজটাই করবেন আপনি এক মিনিট করে দেখেন এক মিনিট করে দেখার পরে ভিডিও পোস্ট করেন করার পরে আপনি ওই ভিডিওটারে আবার প্লে করেন করার পরে আবার ওই এক মিনিট দেখেন দেখার পরে আবার সেই কাজটা করেন আবার এক মিনিট দেখেন এইভাবে করতে করতে যান একসময় দেখবেন যে আপনি এটা অটোমেটিক্যালি পারতেছেন ভিডিও আর দেখা লাগতেছে না এটাই হলো মেন কথা তো আজকে অবশ্যই ফাইল ক্রিয়েশনটা আপনি বুঝতে পারছেন ফাইল একটা এস্টিমেট ফাইল কীভাবে তৈরি করতে হয় तो आज के पर्यत सबा असंख्य धन्यवाद हमारे चैनल सबसक्राइब कर पास सपोर्ट करबेंडियोते जो क्या प्रब्लेम है आने बुझते ना पे कमेंटे जान भूलो धरिए देवें जो क्या भूल है अभी भूल ऊर्धे ना ये हम सब बड़ो कथा प्रचंड भूल करी अनेक भूल करी तो भिडियोगे जो क्या भूल थे अवश्य हाँ क्षमा कर देवें और भिडियोगल को समस्या थे जानबेंवश्य सल्व कर देव सबा असंख्य धन्यवाद आल्ला हाफिज